Aus diesem Grund, Erik, ist das Verfahren zur Lagerung von chemikalischen Abwässern in der Abfallsammelstelle ganz wichtig. Verstanden? Also, im Auffangbereich wird der Abfall getrennt. Säuren gehören in die blauen Behälter und Basen in die roten Behälter. Ja klar. Nicht einfach, sich das zu merken, aber ich gebe mir Mühe. Okay, da habe ich eine gute Technik dafür. Ach echt? Okay, also, die Kanister mit den blauen Etiketten kommen in den... Äh, blauen? Stimmt. Oh ja. Und die roten Etiketten in äh, den... blauen? <lacht> Nein. Gelben? Nein. Äh, weiß nicht. Rosenholz? Was? Das ist doch keine Farbe, Erik. Hören Sie auf, ah. wahllos zu antworten. Denken Sie nach. Keine Ahnung. Rot? Richtig. Äh, echt? Na toll. Rot. Rot. Ah ja, st natürlich. Stimmt. Oh ja. Äh, äh, rote Etiketten in die roten Behälter. Ja, das macht Sinn. Hm. Hören Sie zu. Ich bin echt froh. Ich habe fast schon den ganzen Tag lang keine Zurechtweisung von Ihnen bekommen. Hm. Es ist 10.17 Uhr. Ich bin überglücklich. Und... und ah! Ah! Oh, Lala, alles gut? Haben Sie sich wehgetan? Nein, alles okay. Ich glaube, ich bin gut gefallen. Erik, haben Sie das Produkt hier auf dem Boden hinterlassen? Ja, vorhin, das war keine Absicht. Mir ist eine Flasche runtergefallen. Was? Dann bin ich ja kontaminiert. Nein, keine Sorge, das ist nur Orangensaft. Es gibt doch Regen. Wir sind hier nicht in Disneyland. Wir hatten es besprochen. Zuerst melden wir den Vorfall, dann kennzeichnen wir den Ort. Wo sind die Warnhinweise? Ja, ich habe es vergessen. Okay, Patrick, ziehen Sie sich einen neuen Kittel an. Sind Sie nicht verletzt? Nein, ich mache Karate. Da lernt man, wie man richtig fällt. Welcher Gürtel? Orange? <lacht> Orange? Orangesaft? <lacht> <lacht> Aber ja. Ah, Sie haben gesagt, dass ich vielleicht eines Tages den grünen Gürtel machen darf. Mhm. Gut, das da hier. War das Orangensaft? Ich will nicht mich verreizen. Ja, sicher. Die Flasche steht da im Regal. Die Flasche steht da im Regal. <lacht> Jean-Claude Van Damme simuliert. Hören Sie auf! Sie treten gerade rein, das ist unglaublich. Erstens, ich habe es Ihnen schon so oft gesagt, keine Lebensmittel am Arbeitsplatz, auch wenn wir hier nicht im Labor sind, verstanden? Und zweitens, entgegen dem, was man glauben mag, gehören Ausrutscher, Stolpern, falsche Tritte, hinfallend, alle Arten von Stürzen auf gleicher Ebene zu den Hauptursachen für Unfälle am Arbeitsplatz. Ah. Sie können schwerwiegende Folgen haben, manchmal sogar tödlich. Und viele denken immer noch, sie seien unvermeidlich oder reine Bagatellen, Erik. Sie müssen auf herumliegende Gegenstände oder rutschige Böden achten, auf schnelle Bewegung achten oder unzureichende Beleuchtung. Als ich vorhin meine Flasche verschüttet habe, wollte ich das Verfahren befolgen. Achtung, ich kenne die Schritte. Erstens melden wir den Vorfall, danach wird der verschmutzte Bereich markiert. Man identifiziert das ausgetretene Produkt und verwendet ein absorbierendes Produkt. Aber dann haben sie mich gerufen und dann habe ich es ganz vergessen. Und ich dachte mir, ausnahmsweise ruft sie mich mal, um mir keine Vorwürfe zu machen. Da war ich froh. Äh, doch, doch. Das war, um Ihnen einen Vorwurf zu machen. Ich wollte mit Ihnen die Regeln zur Lagerung von Abfällen durchgehen, die Sie nicht eingehalten hatten. Ach ja, das stimmt. Okay, was machen Sie dann? Einen Kaffee trinken. Nachdem ich das Verfahren in die Wege geleitet habe, das wir bei auf den Boden verschütteten Produkten befolgen. Sehr gut, dann komme ich mit. Okay. Einmal drübersteigen. Ah ja, danke. Ich habe eine Frage. Ich habe den Eindruck, dass Sie mir überhaupt nicht vertrauen. Stimmt, das ist kein Eindruck. Ich vertraue Ihnen nicht. Das brauchen Sie nicht machen, Norbert. Ich kümmere mich drum. Ah nein, das mache ich. Wenn ich warte, dauert es drei Jahre. Aha. Und ich heiße nicht Norbert, sondern Patrick. Okay, tut mir leid. Hm. Norbert. Äh, treiben Sie Sport? Ja, ich boxe. Was? Wie toll. Mit Schutzhandschuhen und allem? Nein, ganz im Gegenteil. Ich mache Boxen ohne Handschuhe. Bis einer von uns beiden einen auf den Kopf bekommt, bis er bewusstlos zu Boden geht. Oh, echt? Ist das Ihr Ernst? Erik, das war ein Witz. Ich arbeite im Sicherheitsbereich. Ach ja, stimmt schon. Es war ein Blödsinn. Und mögen Sie Briefmarken sammeln? Überhaupt nicht. Denn ich habe ein paar Briefmarken... Sie, wir müssen gar nicht reden. Wir können einfach nur ah. Stille genießen. Manchmal tut das gut. Safety is right now.